તો ધ ડેડ સી સ્ક્રોલ સી એટલે દરિયામાંથી જે મળેલા જો મિલે હોય જો સ્ક્રોલ છે સ્ક્રોલ આર લાઈક પીસીસ ઓફ પેપર જીસમે કુછ પ્રકાર કા ડેટા હોતા લેકિન બહુ પુરાના એન્ડ આર ઇન ઇન નોટ જસ્ટ ઇન પેપર ફોર્મ બટ ધ પેપર આર પેપર આર ઇન અ રોલ ફોર્મ પૂરા રોલ કા રોલ હોતા ઉસકો બોલતે સ્ક્રોલ તો ડેડ સી કા અંદર જો સ્ક્રોલ મિલે હૈ ઉસકી બાત હો રહી Let's read the passage and the exercise we have. First of all, the exercise that is answer in one word. So we have fill in the blanks. We have discovery and the scroll. So look, let's read the questions first. And you have to answer in one word only. Qumran, 1946 and 1947. Three Bedouin shepherds. Shepherd, that means the shepherd who is going to be a shepherd. In their teens, were near an open opening on the side of a cliff. एक क्लिफ होता है क्लिफ यानी माउंटेन जैसा माउंटेन उसके साइड पे एक ओपनिंग था जैसे गुफा जैसा था तो वहां उसके नजदीक खड़े थे तीन भेड़ बकरी चलाने वाले हर्ड अ नॉइस ऑफ ब्रेकिंग व्हेन वन टीन एजर थ्री और डैश एक बच्चे ने एक आवाज सुनी जब उसने कुछ फेंका टीन एजर्स वेंट इन द डैश वो कहा पे गए and found a number of containers made of dash unko wahan pe container to ek chat ek pahad tha pahad ke baju mein ek opening thi to kis cheez ke andar gaye honge kya hoga wahan pe mountain ke andar jo opening hota hai usse kya bola jata hai guess the word cave exactly cave right they went into the cave aise cave ke barabar kuch milna chahiye and found a number of containers made of the containers jo hote hai wo kaise bane hote hai lakdi se bane hote hai container lakde ke metal ke to yahan pe koi material imagine karna hai the scrolls unko jo scrolls mile yani jo roll of paper mile date from between 150 bc and 7 ce thought to have been aisa socha jata hai ki they have been written by a group of people known as the dash kis prakar ke logon ne use likha tha written mainly in dash language wo kis bhasha mein likha gaya hai and most are on religious topics yani wo dharmik uh, likha hua hai written using ink on parchment or papyrus parchment yani jo एनिमल की चमड़ी में से जो पेपर बनाया जाता है या पैकेट यानी एक पेड़ में से जो पेपर बनाया जाता है उसके ऊपर लिखा गया टॉपिक पे धार्मिक स्टफ मिला हुआ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस वी कैन डिसाइड इन लेट 1946 और अर्ली 1947 थ्री बिड्यून बिड्यून इज अ टाइप ऑफ मे बी अ कम्युनिटी वहां के लोगों को टीनेजर्स वर टेंडिंग Then goats and sheep. वो अब teenagers बकरियां चरा रहे थे तो वहां पे नीचे लिखा है shepherd. और shepherd की जगह पे यहाँ पे क्या मीनिंग है पैराफ्रेजिंग किया है टीनेजर्स वो टेंडिंग टेंडिंग यानी वो अपनी गाय भैंस बकरी का क्या कर रहे थे वो लोग देखभाल कर रहे थे नियर द एंशियंट सेटलमेंट ऑफ कुमरान लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट शोर ऑफ द डेड सी डेड सी के बाजू में जगह है वहां पे इन वॉट इज नाउ नोन एज द वेस्ट बैंक one of these young shepherds tossed a rock usne toss yani fat up a rock into an opening on the side of a cliff a cliff yani jo chattan jaisi hoti hai uske baju mein jo gufa jaisi thi uske andar usne patthar feka it was surprised to hear a shattering sound kuch tootne ki awaaz aayi to tootne ki awaaz aani usko laga ki andar kuch toota so he and his companions later entered the cave wo wahan gufa mein gaye to cave mil gaya hame word स्टम्बल अक्रॉस कलेक्शन ऑफ लार्ज क्ले जार्स और उनको बड़े बड़े मट्टी के क्ले यानी मट्टी जार्स मिले सेवन ऑफ विच उसमें से सात ऐसे कंटेनर्स थे दैट कंटेन स्क्रोल्स विथ राइटिंग ऑन देम और वो स्क्रोल्स यानी पीसेस ऑफ पेपर जिसके ऊपर लिखा था The teenagers took the seven scrolls to a nearby town. वो लोग अपने गांव में लेके गए, where they they were sold for a small sum to a local antiquities dealer. Antiquities is not just a whiskey brand. Antiquities का original meaning है क्या meaning है? Antiquities means all very old artifacts जो पुराने जमाने के जो artifacts होते हैं उसका antiquities बोलते हैं dealer. Word of the final find spread और ये बात जो थी वो फैल गई and Bedouins and archaeologists eventually और फिर वहां पे वो country के लोग और वहां के archaeologists eventually unearth unearth है नहीं खोद खोद के निकाले tens of thousands of additional scroll scroll fragments है नहीं उनको और टुकड़े मिले from ten nearby caves आजू बाजू की दस गुफाओं में से उनको cave 
टूगेदर दे मेक अप बिटवीन एट हंड्रेड एंड नाइन हंड्रेड मैन्यूस्क्रिप्ट इतनी सारी उनको मैन्यूस्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मिली इट सून बिकेम क्लियर दैट दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज एवर मेड और ये बात फिर प्रूव हो गई कि ये खोद कर खोद करने से सबसे अच्छी एक डिस्कवरी मिली The origin of the Dead Sea Scrolls और ये जो scrolls जो आए थे यानी origin यानी कहाँ से आए थे source which was written in 2000 around 2000 years ago between 150 BCE and 70 CE is still a subject of scholarly debate even today आज तक इसके ऊपर चर्चा होती है according to the prevailing theory जो current theory जो चालू है उसके हिसाब से दे आर द वर्क ऑफ अ पॉपुलेशन एक ऐसी प्रजाति है दैट इनहिबिटेड द एरिया अंटिल रोमन ट्रूप्स वहां पे वो प्रजाति रहती थी वो प्रजा रहती थी जब तक रोमन ट्रूप्स ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया एंड डिस्ट्रॉयड द सेटलमेंट अराउंड सेवेंटी सी उन्होंने ये लिखा था द एरिया वॉज नोन एज जुडेया जुडेया एट दैट टाइम वह उस जमाने उसको जुडेया बोलते थे पीपल आर थॉट टू है ग्रुप वो एक ग्रुप के लोग हैं जिनको बोलते हैं एस एन ईज डिवाउट जुइस सेक्ट जुइस प्रकार के जो लोग होते हैं धर्म के लोग होते हैं उसमें एक ग्रुप है जिसका नाम है ऐसे नीज तो लोगों को गुफा क्या मिला था उनको गुफा मिली थी केव उसमें बच्चे ने क्या डाला ही टॉस्ट अ रॉक राइट वो वो जो 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 कंटेनर्स थे जार्स थे वो किससे बने थे ध्रुवी प्लीज म्यूट योर सेल्फ नेक्स्ट दूसरी चीज वो लोगों का नाम क्या था एस एन ईज और राइट सो लेट्स आंसर द क्वेश्चन तुम्हारा पहला ने म्यूट करे दो डिस्कनेक्ट करे दो ऑडियो चूज वन वर्ड ओनली द डेड सी स्क्रोल्स डिस्कवरी वॉज इन कुमरान नाइनटीन फोर्टी सिक्स Three Bedouin shepherds in their teens were near an opening on side of cliff. They heard a noise breaking when one teenager threw a dash. What did he throw? Teenagers went into the trough cave and found a number of containers made of clay. They have been thought to have been written by a group of people called. इट वॉज मेनली रिटर्न इन डैश लैंग्वेज वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ था वो अभी तक हमें पता नहीं चला है राइट सो द मेजोरिटी ऑफ द टेक्स ऑन द डेड सी स्क्रोल्स आर इन हिब्रू हिब्रू भाषा है विथ सम फ्रेगमेंट उसके कुछ जो टुकड़े हैं अंश है रिटर्न इन एन एंशियंट वर्जन ऑफ इट्स एल्फाबेट थॉट To have fallen out of use in the fifth century BC, or उसके जो alphabets कुछ ऐसे alphabets हैं जो अभी use नहीं होते हैं. But there are other languages as well. Some scrolls are in Aramaic, Aramaic, the language spoken by many inhabitants of the region from the sixth century BC to siege of Jerusalem in seventy CE. In addition. ऐसे भी टेक्स्ट है सेवरल टेक्स्ट फीचर्स ट्रांसलेशन ऑफ हिब्रू बाइबल इनटू ग्रीक और ग्रीक में भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा है मेजोरिटी ऑफ देम आर रिटर्न इन हिब्रू तो तीन चार लैंग्वेजेस है एरेमिक है ग्रीक लैंग्वेज है तो व्हाट इज इट हियर रिटर्न मेनली इन द डैश लैंग्वेज सो मेनली इज मेजोरिटी आंसर इज हिब्रू मोस्ट आर ऑन रिलीजियस टॉपिक रिलीजियस टॉपिक पे है रिटर्न यूजिंग इंक ऑन पार्चमेंट एंड पैपरस अभी हम यही पढ़ेंगे इसी का समरी वहां पर पढ़ेंगे सो द डेड सी स्क्रोल इंक्लूड फ्रैगमेंट फ्रॉम एवरी बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट टेस्टमेंट इज अ होली बुक ऑफ द क्रिश्चियन पीपल ऑफ द बाइबल एक्सेप्ट फॉर द बुक ऑफ एस्थर द ओनली एंटायर बुक ऑफ द हिब्री बाइबल प्रिजर्व अमोंग द मैन्यूस scripts from umrah is isaia this copy dated to the 1st century bce is considered the earliest biblical manuscript still in existence to wahan pe bahut purani book mili jo dharmik thi along with biblical text bible ke jo text hai usko bolte biblical text the scrolls include documents from 
sectarian sectarian any from a sect regulation and religious writings that do not appear in the old testament aisi aisi cheeze mili jo old testament mein bhi nahi hai waisi cheeze mili ho all right so here yahan pe hamare paas fill in the blanks hai so we'll be solving it let's read all the questions the bedouin teenagers who found the scrolls were disappointed by how little money they received for them unko bahut kam daam mein mila us baat ka unhe dukh hua yahan pe likha hai ki unhone bahut saste bhav mein wo jo scrolls the unko bech diya yahan pe likha hai the teenagers took the seven scroll to a nearby town where they sold for a small sum to local antiquities dealer unhone bahut kam daam mein usko bech dala kya us baat se unhe dukh hua ya nahi hua What is the answer? Not given. Not given. It is a not given. हमको ये पता है कि कम दाम में उन्होंने बेचा उन्होंने एंटीक्विटीज डीलर को बेचा उनको कम दाम मिला बेचने वाले भी बच्चे यही थे बट द क्वेश्चन इज क्या वो लोग इस बात से निराश निराश हुए थे We don't know that. वो शायद निराश हुए होंगे नहीं हुए होंगे Exactly, right? Okay. Next, there is agreement among academics about the origins of the Dead Sea Scrolls. यानी जो Dead Sea Scrolls है उसके बारे में उसके बारे में जो academics यानी जो लोग उसके बारे में पढ़ते हैं उन सब के बीच में एक agreement है कि ये कहाँ से आया है यानी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं सब के सब लोग यही बोलते हैं कि same जगह से आया है या फिर लोग ऐसा बोलते हैं कि वो अलग अलग जगह से आया मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑन द बाइबल रिटर्न ऑन द स्क्रोल्स आर इनकम्प्लीट उसमें जो बुक्स लिखी गई है बाइबल में से जो स्क्रोल पे है वो इनकम्प्लीट है वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है नेक्स्ट द इन्फॉर्मेशन ऑन द क्रॉप कॉपर स्क्रोल प्रॉपर स्क्रोल करके जो चीज है उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है इज रिटर्न इन एन अनयूजल वे वो बहुत अजीबो गरीब तरीके से लिखी गई है Mar Samuel was given some of the scrolls as a gift. उसको ये gift में scrolls gift में मिले. In the early 1950s, 1950s में a number of educational establishments, यानी बहुत संस्थाएं थी, in the US were keen to buy scrolls from Mar Samuel. बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी जो उसके पास से ये scrolls खरीदना चाहती थी. 1950s में. The scroll that was pieced together, वो जो टुकड़े टुकड़े इकट्ठा करके जो स्क्रोल उन्होंने बनाया है इन टू थाउजेंड सेवेंटीन कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एन्यूअल ओकेजन जो हर साल उनके वहां पे ओकेजन होते थे इन द कुमरान एरिया टू थाउजेंड ईयर्स अगो उस इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी है Academics at the University of Haifa. वहाँ पे जो academics जो study है, are currently researching how to decipher the final scroll. और आज के जमाने में वहाँ पे university वाले लोग अभी सोच रहे हैं कि उसको कैसे decipher करें, यानी crack करें, उसका meaning समझ पाएं. So let's start with reading it again and continuing the answers. So here, यहाँ पे लिखा है कि the the scrolls into documents about sector and writings that do not appear in the Old Testament. जो Testament में नहीं है वो है the entire book of the Hebrew Bible preserved among the manuscript. This copy dated to the first is considered the earliest biblical manuscript. Let's read further. The writing on the Dead Sea Scrolls. उसमें जो लिखा गया है is mostly in black or occasionally red ink black color se ya red color se likha gaya hai and in the scrolls themselves are nearly all made of either parchment yani animal skin mein se bana hai or an early form of paper called papyrus the only exception is the scroll ek alag alag prakar ka scroll hai number 3q15 which was created out of a combination of copper and tin ye dono dhatu ko mila ke usko banaya gaya hai known as the copper scroll uska naam hai this curious document feature, features letters uske upar jo akshar likhe gaye hai they chiseled into metal wo metal ke andar likhe gaye hai perhaps as some have theorized to better withstand the passage of time ke इस इस वजह से लिखे गए हैं कि वो लंबे समय तक उसको वो वर्ड्स को वो नॉलेज को बचा के रखे वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग सबसे इंटरेस्टिंग बात ऑफ द मेन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम कुमरान दिस इज अट ऑफ एंशियंट ट्रेजर मैप ये एक खजाने का नक्शा है 
that lists dozens of gold and silver caches. Caches yani jahan pe pura location, jahan pe pura collection hota hai koi cheez ka, usko caches bolte hai. तो कुछ लोगों का ऐसा कहना इंटरेस्टिंग है कि ये जो है वो नक्शा है जहां पे गोल्ड और चांदी मिलेगा यूजिंग एन अनकन्वेंशनल वोकैबुलरी वहां पे एक अजीब तरह की लैंग्वेज यानी वर्ड्स एंड ऑर्ड स्पेलिंग लिख के बनाया गया है इट डिस्क्राइब 64 अंडरग्राउंड हाइडिंग प्लेसेस दैट सपोजिटली कंटेन रिचेस बैरेड फॉर सेफ कीपिंग यानी ऐसी ऐसी जगहों पे उन्होंने खजाना छुपा के रखा था सेफ सेफ्टी के लिए जिनके लोकेशंस यहाँ पे है 64 ऑफ देम नन ऑफ दिस होर्ड्स हैव बीन रिकवर्ड यानी उसमें से एक भी खजाना अभी तक मिला नहीं है पॉसिबली बिकॉज द रोमन पिलाज पिलाज यानी उन्होंने लूट मार की तोड़ फोड़ की जुडेया वो जगह पे पूरा उन्होंने लूट लिया ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी यानी ऑलरेडी लोग लेके चले गए अकॉर्डिंग टू वेरियस हाइपोथिस यानी बहुत सारे थियोरी के हिसाब से द ट्रेजर बिलोंग टू लोकल पीपल वो जो खजाना था वो लोगों का था इन वो rescued from the second temple before its destruction or never existed to begin to ya to aisa hai ki wo wahan ka logo ka naksha tha khazana tha ya fir kuch logo ne usko loot maar se pehle hi bacha liya ya fir wo tha hi nahi koi prakar ka khazana tha hi nahi यहाँ पे लिखा है कि ये जो स्क्रोल्स मिले हैं इट इज स्टिल सब्जेक्ट टू स्कॉलरली डिबेट इवन टुडे आज तक लोग इसके ऊपर डिबेट करते हैं कि ये कहा से ओरिजिन से आया सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ट्रू फॉल सेकेंड वन देर इज आर्ग्यूमेंट अमॉन्ग एकेडेमिक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द डेड सी स्क्रोल आज भी एकेडेमिक्स के बीच में उसके बारे में आर्ग्यूमेंट होते हैं एथ वन सेवेंथ वन ट्रू 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 बट एग्री आर्ग्यूमेंट नहीं है यहाँ पे एग्रीमेंट तो आर्ग्यूमेंट ऊपर लिखा है कि आज भी डिबेट होता है यहां पे है एग्रीमेंट सो इज इट ट्रू फॉल्स फॉल्स राइट नाउ यू अंडरस्टूड यू टू रीड वेरी केयरफुली मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑन द बाइबल रिटर्न ऑन द स्क्रोल्स आर इनकम्प्लीट ज्यादातर जो बुक्स लिखी गई है वो कंप्लीट नहीं है दैट इज आल्सो ट्रू क्यों कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमें एक वर्ड बोला गया है फ्रेगमेंट यहां पे लिखा है वर्ड लुक एट The 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 include fragments from every book of the Old Testament. The Old Testament. में से जो बुक है हर बुक है उसके टुकड़े 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 मिले हैं और सिर्फ ओनली एंटायर बुक एक ही बुक मिली है जो पूरी कंप्लीट है बाकी की जितनी बुक थी वो टुकड़े टुकड़े में मिली है क्वेश्चन most of the books on the bible written on the scroll are incomplete and only one book is in the full size the information on the copper scroll is written in an unusual ajeebo garibu tarike se likhi gayi hai is that true yes kyu ajeebo garib tarike se usme akshar alag alag hai spelling alag alag hai aur usko lakde ke upar metal ke upar kocha gaya are you clear till here all yes sir Nice. Some of the Dead Sea Scrolls have been on interesting journeys. उसमें से कुछ जो scrolls हैं वो कहीं से जगह पे गए हैं. In nineteen forty, a Syrian Orthodox Archbishop, Archbishop is what? He's like a member of the church known as Mar Samuel. Acquired four of the original seven scrolls. वो सात में से चार इस आदमी ने ले लिए सीरियन ऑर्थोडॉक्स था चर्च का फ्रॉम जेरूसलम बुक शू मेकर उसके पास से खरीद लिए एंड पार्ट टाइम एंटीक्वेटेड डीलर पीइंग लेस देन हंड्रेड डॉलर्स फ्रॉम इस इतने रुपए में वो खुद ने ले लिए ही देन ट्रैवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अनसक्सेसफुली ऑफर्ड दे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी उसने यूनिवर्सिटी को बेचने की ट्राई की लेकिन किसी ने नहीं ली इंक्लूडिंग येल येल तक में उसने ट्राई की बेचने की ट्राई की लेकिन अनसक्सेसफुल रहा फाइनली इन 1940-54 ही प्लेस्ड एन एडवर्टाइजमेंट उसने एक एक इश्तेहार दिया इन द बिजनेस न्यूज पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल अंडर द कैटेगरी मिस सेलेनियस मिस सेलेनियस ले छुटक परचुड़न वस्तु जिनकी कोई कैटेगरी ना हो Items for sale that read in an ad happy paper ma, you know, ad no name hato. Biblical manuscripts dating back to at least 200 BC are for sale. So this would be an ideal gift to an educational or religious institute by an individual or group. 
એને એને એડમાં શું લખ્યું કે આ વસ્તુ એટલી સારી છે કે તમે કોઈ પણ સંસ્થાને ગિફ્ટ કરી શકો કારણ કે સંસ્થા એ લોકોના મ્યુઝિયમમાં એને પ્રિઝર્વ કરી એવું એને એડમાં લખ્યું એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં કે ઇટ ઇઝ એન આઈડિયલ ગિફ્ટ ફોર્ચ્યુનેટલી નસીબથી ઇઝરાયલી આર્ક્યોલોજિસ્ટ એન્ડ સ્ટેટ્સમેન યેગેલ યાદી નેગોશિયેટેડ ધેટ પર્ચેસ આ લોકો આવીને લઈ ગયા એન્ડ બ્રોટ ધ સ્ક્રોલ્સ બેક ટુ જેરુસલમ જાના હતા ત્યાં જ આવી ગયા વેર ધે રિમેન ટુ ધીસ ડે આજ સુધી એ અહીંયા જ છે right next question mar samuel was given some of the scrolls as a gift ene amuk loko e gift ma vastu apeli true false false kem sir ene kharideli char scrolls exactly barabar ene khali purchase kareli in the early 1950s a number of educational establishments in the us were keen e loko ne bo ras hato ne e loko ni am ghas khecha khechi thai ana ma false ફોલ્સ એને વેચવાની ટ્રાય કરી સામેથી પણ પેલા લોકો ઇન્ટરેસ્ટ બતાવ્યો રાઈટ લાસ્ટ પેરેગ્રાફ ઇન ટુ થાઉઝન્ડ સેવન્ટીન રિસર્ચર્સ ફ્રોમ ધ યુનિવર્સિટી ઓફ હાઈફા એ લોકોના જે રિસર્ચર્સ હતા રિસ્ટોર એન્ડ ડિસાઇફર વન ઓફ ધ લાસ્ટ untranslated scrolls એ લોકો શું કર્યું જે લાસ્ટ જો આખરી બચા હોવા મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ હતા જો અભી તક કોઈ લોકો ટ્રાન્સલેટ નહી કર પાય છે ઉસકો રિસ્ટોર કે ઇકઠા કર્યા ઓર પૂરા ઉસકો ડીકોડ કર્યા ધી યુનિવર્સિટી ઓફ એલ એશબલ રેક્સન એન્ડ જોનાથન બેન્ડમ સ્પેન્ટ 1 યર એક સાલ લગાયા રીઅસેમ્બલિંગ ધ 60 ફ્રેગમેન્ટ્સ that make up the scroll which is 60 tukde the unko ikatha karke banaya deciphered from a band of coded text on parchment usko decode kiya kiya gaya the find provide insight aur usse hame ye pata chalta hai to the community of people who wrote it unhone likha tha and the 365 days calendar they would have used wo pura saal ka calendar tha wo pata chalta hai the scroll name celebrations wo celebrations ke naam hai that indicate shifts in seasons kaun se seasons mein kya samay celebration करना है एंड डिटेल्स टू इयरली रिलीजियस इवेंट्स साल में दो इवेंट्स जो होते हैं दो साल भर के यानी टू इयरली रिलीजियस इवेंट्स नोन फ्रॉम अनदर डेड सी स्क्रोल यानी वो इवेंट्स के बारे में डिटेल्स दी है ओनली वन मोर नोन स्क्रोल रिमेंस अनट्रांसलेट और अभी एक आखिरी स्क्रोल है जिसका ट्रांसलेशन अभी बाकी है सो क्वेश्चन नंबर 12 the scrolls that was pieced together in 2017 jo unhone ikatha ke 60 pieces contains information about annual occasions in the qumran area 2000 years ago true or false true true yani do event ke bare mein details di gayi do event jo saal mein hote so what is written is two annual events according to the university of haifa academics वहां के जो लोग है दे आर करेंटली रिसर्चिंग हाउ टू डिसाइफर दाइनल स्क्रोल आखिरी स्क्रोल को कैसे समझा जाए उसके ऊपर काम अभी चालू हो नॉट गिवन समझ पड़ी कैन नॉट गिवन बिकॉज अत्यार एटल लख्यू के लास्ट जो स्क्रोल छे हजू ट्रांसलेट थी शु आ लोग करेंटली रिसर्च करे के नहीं करता वी डोट नो खाली लास्ट लाइन है ओनली वन मोर नोन स्क्रोल रिमेन्स ऑन ट्रांसलेट आर यू क्लियर विथ ऑल क्वेश्चन फ्रॉम वन टू थर्टीन ऑल राइट लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैसेज रीडिंग पैसेज टू एंड वी हेव टाइटल्ड हेडिंग्स फ्रॉम A to E, so five paragraphs, and we have to find out कि ये particular जो information हम पढ़ रहे हैं वो कौन से paragraph में से है From 14 to 18, उसके बाद है 19 to 23. किस researcher ने किस बात को बोला है That is from 19 to 23. And finally, we have one word fill in the blanks. Are we ready? so what i like yeah. is i like to read the first paragraph and get an idea ki pura paragraph kiske bare mein hai aur uske baad i read the question so we have a very big a let's read it the second attempt at domesticating the tomato prachi can you read the a paragraph entire yes sir go ahead 
it took at least 3000 years for humans to learn how to domesticate the wild tomato and cultivate it for food now two separate teams in brazil and china have done it all over again in less than 3 years and have done it better in some ways as the redomesticated tomatoes are more nutritious than the ones we eat at present this approach relies on the revolutionary crispr genome editing technique in which changes are deliberately made to the dna of living cell allowing genetic material to be added removed or altered the technique could not only improve existing crops but also be used in turn to turn thousands of wild plants into useful and appealing food in fact a third team in us has already begun to do this with a relative of a tomato called the ground cherry this fast track dom domestication could help make the world's food supply healthier and far more resistant to disease such as the rust fungus devast devastating wheat crops this could transform what we eat says george kudla at the university of munster in germany a member of brazilian team there are 50000 edible plants in the world but 90% of our energy comes from just 15 crops we can now mimic the known domestication course of major crops like rice maize sorghum or others says kaxika goa of the chinese academy of sciences in Be beijing then we might try to domesticate plants that have never been domesticated Let's understand the word domesticate. Domesticate का क्या मीनिंग होता है जो चीज जंगली है उसको हमारे फायदे के लिए हम पूरा उसको बदल देते हैं उसको बोलते हैं डोमेस्टिकेट यानी हम जो है जैसे डॉग्स है कैट्स है काउस बफेलोज गोट तो हमारे खेती बाड़ी के लिए हमने जितने एनिमल्स थे उसको जंगलों में से ला ला के हमारे लिए हजारों सालों से उनको डोमेस्टिकेट किया और वैसे ही कुछ जो जंगली चीजें होती है जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें से कुछ चीजों को लाके उसकी खेती हमने स्टार्ट की लेकिन डायरेक्टली खेती नहीं कर सकते तो उन्होंने क्या क्या किया उसकी वेराइटीज कलम कलम रोपे ने बधु करे ने ये बधी वस्तु करी आफ्टर इयर्स ऑफ डूइंग थैंक यू थैंक यू सो मच तो ये सब करने के बाद आफ्टर डूइंग ऑल दिस टमाटर जो है उसकी उन्होंने उसको डोमेस्टिकेट किया डोमेस्टिकेट यानी कि हम खा सके उसको कहीं पे भी रेगुलरली वी कैन कंज्यूम और तीन हजार साल लगे टू लर्न हाउ टू डोमेस्टिकेट द वाइल्ड टोमेटो एंड कल्टीवेटेड एज फूड लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने तीन सालों में उसको वापस री डोमेस्टिकेट किया कैसे यानी उसको ऐसा बनाया कि अभी अगला जो टमाटर होगा इट्स मोर न्यूट्रिशियस देन द वन वी इट एट प्रेजेंट यानी हम जो खाते हैं उससे अच्छा या ज्यादा हेल्दी और ये जो टेक्निक है एडिटिंग टेक्निक जिसमें हम डीएनए के अंदर फेरफार करते हैं कोई भी सेल के अंदर जिसमें जेनेटिक मटेरियल ऐड कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं या बदल सकते हैं ये टेक्निक से सिर्फ प्लांट चेंज नहीं होगा नॉट ओनली इंप्रूव बट इट उससे उसके साथ साथ जो प्लांट नहीं यूज करते जैसे वाइल्ड प्लांट है इन टू यूजफुल एंड अपीलिंग फूड यानी हम ऐसा उसको बना सकते हैं जो हमें काम लगता है In fact, a third team और एक दूसरी टीम है यूएस की थर्ड टीम जिसने उसके ऊपर काम चालू कर दिया है रिलेटिव ऑफ द टोमेटो कॉल ग्राउंड चेरी ग्राउंड चेरी करके उन्होंने बनाना चालू कर दिया दिस फास्ट ट्रैक डोमेस्टिकेशन डोमेस्टिकेशन क्या होता है कि यानी उसको ग्रो करते हो फिर उसमें थोड़ा फेरफार करते हो फिर नए प्रकार की ब्रीड बनती है कुड ये जो फास्ट ट्रैक है इससे हमारी पूरी फूड सप्लाई ज्यादा हेल्दी and it will be far more resistance to resistant to diseases yani jo hame pesticides lagana pade wo lagana nahi padega such as the rust fungus devastating wheat crops fungus lag jata hai jisse hamare ped paudhe khatam ho jate hai so this could transform aur hamare jo khane ka jo tarika hai wo pura badal jayega says jorg kudla <coughs> germany ka ek uh, person hai and there are 50000 edible plants in the world duniya mein 50000 prakar ke plants hai lekin usme se 90% jo hamari energy yani jo hum consume karte hai it comes from just 15 crops sirf 15 varieties hi khate hai yani gaon hai rice hai makai hai to sirf 15 types of variety we are using 
वी कैन नाउ मिमिक द नोन डोमेस्टिकेशन कोर्स इस पूरे कोर्स को हम मिमिक कर सकते हैं सीख सकते हैं ऑफ मेजर क्रॉप्स लाइक राइस मेज सॉर्गम एंड अदर्स ये चाइनीज एकेडमी में से एक लेडी बोल रही है कैक्सिया गाव और वो बोल रही है कि देन वी माइट ट्राई टू डोमेस्टिकेट प्लांट्स दैट हैव नेवर बीन डोमेस्टिकेटेड आज तक जो प्लांट्स को हमने डोमेस्टिकेट नहीं किया है उसको भी हम कर पाए नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द होल पैराग्राफ इज अबाउट इट्स टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिकेशन ऑफ थिंग्स जिससे हमारा सिर्फ जो करंट स्पीसीज है खाने की वही नहीं लेकिन आगे जाके बहुत सारी स्पीसीज का फायदा होगा तो नाउ टेल मी यू कैन यूज एनी लेटर मोर देन वंस हमने जो पैराग्राफ पढ़ा क्या इसमें से किसी से मैच होता है और रेफरेंस टू अ टाइप ऑफ टोमेटो दैट कैन रेजिस्ट अ डेंजरस इन्फेक्शन यानी एक डेंजरस इन्फेक्शन से बच जाए ऐसे टोमेटो की बात की है टोमेटो की कोई बात नहीं की है एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ प्रॉब्लम कैन अराइज फ्रॉम फोकसिंग ऑन ओनली अर्टन टाइप ऑफ टोमेटो प्लांट सिर्फ एक ही टोमेटो प्लांट पे फोकस करेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी a number of examples of plants that are not cultivated at present but could be useful as food sources itne sare bahut sare plants ka number ka example diya gaya hai jo cultivate abhi nahi ho rahe lekin baad mein food sources ki tarah ho sakte hain a comparison between the early domestication of tomato and more recent research aaj ki research aur pehle ki research ke dono ke beech mein comparison a personal reaction to the flavor of a tomato that has been genetically added एक आदमी का क्या रिएक्शन था कि टमेटो का जो फ्लेवर चक के उसने क्या रिएक्शन दिया जो जेनेटिकली चेंज कर दिया गया है तो इसमें से आपने कौन सा पढ़ा सिक्सटीन अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स लेकिन ऊपर बात तो सिर्फ की थी कि बहुत सारे प्लांट्स हैं लेकिन क्या हमें वो नाम मिले डिट वी गेट द नेम्स क्या नाम से ना बता नंबर ऑफ प्लांट्स जिन्हें आपने चेंज कर रहा है वी कैन नाउ मिमिक द नॉन डोमेस्टिकेशन कोर्स ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस मेज एंड सॉर्गम आ क्रॉप्स नहीं बात करी चाहे और यहाँ लिखे लो चाहे अ नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ प्लांट्स जैसे जेने कल्टीवेट हजू सुधी नहीं कर सौरगम तो कल्टीवेट ऑलरेडी कर बट कूड बी यूजफुल एज फूड सोर्सेस एवं एक्जाम्पल रीड केरफुली डी यू अंडरस्टेड पे ना पड़े अ लखेलो के वी आर ऑलरेडी डुईंग इट को बात करे अपने we are already we can now mimic the domestication but we have to try the ones which are not domesticated till now atyar sudhi je domesticate nahi thaya so we might try to domesticate plants that have never been domesticated are we clear now yes sir all right so the answer is 17 Yes, correct. What is the comparison? पहले हमें तीन हजार साल लगे लेकिन इन्होंने तीन साल में कर दिया लुक एट ये कंपेरिजन है कैन यू सी इट आ समझ पड़ी बता रहे क्वेश्चन यस सम ओके सो द आंसर इज इट्स अ so we we learned a comparison between the early domestication of tomato and more recent research comparison thayu 3 years and 3000 years that's the difference ahiya lakhelu che we had different people jorg kudla taxia gao joyce van ack and jonathan jones to amati kone kayo statement apyo hato so here Uh, domestication of certain plants could allow them to adapt to future environmental changes bhavishya ma je padi changes problems aavse to amuk plants ne apne change karva thi e apanne help karse the idea of growing and eating unusual plants may not be accepted on a large scale hamna na zamana ma badha loko ene swikar nahi karse ke tame koi bhi bhalti vastu khavdavo ni chahte it is not advisable for the future direction of certain research to be made public right ये वस्तु सही नहीं रह से फॉर द फ्यूचर डिरेक्शन ऑफ सर्टन रिसर्च के रिसर्च ना भविष्य मुकी दो अमुक टॉपिक बदलिक ने नहीं बताए
प्रेजेंट एफर्ट्स टू डोमेस्टिकेटेड वन वाइल्ड फ्रूट आर लिमिटेड बाय द कॉस्ट इन्वॉल्व अमुक जे एक एक जंगली झाड़ फ्रूट छे एने डोमेस्टिकेट करवाने एफर्ट्स बहुत ओछा करी रहा छे केम कारण के एनी रिसर्च बहुत एक्सपेंसिव छे ह्यूमंस ओनली मेक यूज ऑफ अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट फूड अवेलेबल ऑन आवर अर्थ અત્યારે પૃથ્વી પર જેટલું પણ આપણી પાસે જે રિસોર્સિસ છે એમાંથી એકદમ નાનો પર્સન્ટેજ નો જ આપણે યુઝ કરીએ છે સો ટુ થિંગ્સ વી હેવ રેડ રાઈટ નાઉ ઉપરના પેરેગ્રાફ માં બે વસ્તુ આપણે રીડ કરી અહીંયા શું લખેલું છે જોવો જોન કુડલાઈ શું કીધું કે 50000 પ્રકારની વેરાયટી છે પ્લાન્ટ્સ ની ને એમાંથી ખાલી આપણે 15 પ્રકારના જ આપણે ક્રોપ્સ યુઝ કરીએ છે કીધું આને કયું કે નહીં કયું યસ સો હુ સેઝ ઇટ 19 which one 19 yes yes will be yes. and second humans only make use of a small proportion of the plant food available on earth this is george o oh, john could ha uh-huh. so here it is george is a here and this one is b khyal aave chhe badane let's continue b paragraph komal can you read b paragraph yes sir wild tomatoes which are native to the andes region in south america produce uh, pea sized fruits over many generation people such as a uh, aztec and in case transport transformed the plant by selecting and breeding plants with uh, mutations in their genetic structure which resulted in desirable traits such as larger fruit but every time a single plant with a, a mutation is taken from a larger population for breeding much genetic genetic diversity is lost and sometimes the desirable mutations come with less desirable traits for instance the tomato stains grown for supermarkets have lost much of their flavor by comparing the genomes of modern plants to those of their wild relatives biologists have been working out what genetic changes occurred as plant were domesticated the terms in brazil and china have now used this knowledge to uh, re- reintroduce these changes from scratch while maintaining or even enhancing the desirable traits of wild strains wild tomatoes tomatoes ki baat ho rahi hai which are native to the andes region of south america yahan se aaye hai produce pea sized fruit ekdam chote chote jem ke watana hoy itla nana nana tomatoes create kare oh many generations people such as the aztecs aztecs are again a generation civilization and the incas transformed the plant by selecting and breeding plants with mutations unhone pure plant ko badal diya because usko alag alag tarah se brood breed kiya mutation use karte changes in an organism genetic structure that can be passed down to later generation to that they mix it with some other fruit kisi aur fruit ke sath mix karke kalam rupi to uski jo variety hai usme se aage ke sare phal ban gaye to wo phal sath zyada bada ho sakta hai zyada juicy ho sakta hai in their genetic structure which resulted in desirable traits such as a larger fruit to pehle jo tomato tha wo bahut chhota tha lekin usko utna bada bada kar diya ki aaj hum pura juicy tomato bana sakte hain but every time a single plant with a mutation is taken from a larger population for breeding much genetic diversity is lost lekin jitni baar hum usko experiment karte hain to uski jo genetic variety ho sakti hai wo khatam ho jati hai and sometimes the desirable mutations yani hame jo chahiye hai jo hum result lana chahte hain 
कम विथ लेस डिजायरेबल ट्रेड्स तो आगे जाके क्या होता है कि आगे जाके हमें जो चाहिए वो क्वालिटी भी नहीं आती फॉर इंस्टेंस द टोमेटो स्ट्रेन ग्रोन फॉर सुपर मार्केट है लॉस्ट मच ऑफ देर फ्लेवर आज के जमाने में जो फ्लेवर आता है वो टमेटो को एक्चुअल फ्लेवर कम हो गया है सेम वे फॉर हियर लोकल एग्जाम्पल इफ आई गिव यू ऑफ ग्वावा जमरुक द वन विच इज वेरी बिग इन साइज जो आपको लारे पे मिलता है उसमें कोई प्रकार का स्वाद टेस्ट फ्लेवर नहीं है बिकॉज इट इज जिनेटिकली मोडिफाइड बिकॉज ऑफ दैट आपको लगता है वाह कितना बड़ा जमरुक है टेन इयर्स बैक मैंने इतना बड़ा जमरुक लाइफ में नहीं देखा था जितना वो लारी पे मिलता है बट प्रॉब्लम विद दो जमरुक इज दैट दे आर शिट दे नॉट गुड फॉर योर बॉडी एंड दे डोंट हैव एनी न्यूट्रिय और वो जमरुक बड़ा होता है लेकिन आप इजिली खा सकते हो लेकिन जो रियल जमरुक होता है वो एक इतना हैवी होता है ग्रीन कलर का कि आपको खाते खाते एक घंटा निकल जाए दैट इज वॉट अ रियल क्वाबा इज तो ये प्रॉब्लम फल में आती है By comparing the genomes of modern plants, आज के हम प्लांट्स की जो जीनेटिक स्ट्रक्चर है उसको अगर कंपेयर करें to those of their wild relatives, biologists have been working out what genetic changes occurred as plants were domesticated. उसमें कौन से कौन से बदलाव हम लाए हैं The teams in Brazil and China have now used this knowledge to reintroduce these changes from scratch. उन्होंने वापस वो जंगली वैरायटीयों को लाने की ट्राई की है, while maintaining or even enhancing the desirable traits of wild strains. तो जो wild variety होती है, उसमें जो अच्छी-अच्छी चीजें उसकी गुण हैं, वो उन्होंने वापस रखने की ट्राई की है, क्योंकि हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उसमें क्या हुआ? हमने सीड की साइज कम कर दी. हमने सीड्स छोटे बना दिए कि हमको उसमें से माल ज्यादा मिले जिम के राजापुरी में गोटली बो नानिया राइट तो हम बदीज केरी में ये रीते कर सके आग जता बदा जितना मैंगोज आएर जो गोटला साइज हो ना थी जाए बट वॉट इफ के एना लीधे प्लांट वे न्यूट्रिशन हो सो दे ट्राइंग टू कीप द नेचरल साइड इन दैट एनीथिंग दैट यू रेड हियर We just read right now. जरे wild होए तो wild में variety बो होए पर जरा अपने कच्च पर focus करे when we focus तो ऐना थी घना बता ऐना जी nutrients होए ये ओछा थे जाए कि आपने ख्याल आज नहीं आवे कि any problem सूचे any variety सू बनी सके look at this sentence here and tell me टमेटो सुपर मार्केट में मे फ्लेवर नहीं कारण तक साइज कलर क्वॉंटिटी बहुत फाइन मे फर्ट नहीं पी फ्लेवर जत आंसर इज एटीन एटीन थी गयु आप ऑलरेडी एटीनोडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीड
resist to resistant to uh, a domestic uh, a common disease called bacterial spot rash which can devastate yields they also created another strain that is uh, more salt toler toler uh, tolerant and has higher levels of vitamin c kudla ni baat kari che kudla ka kudla che this one jorg kudla right so what he says here kudla steam made six changes all together like six alag alag badlav kare tomato ni for instance they tripled the size of the fruit by adding a gene called fruit weight it like size vadari nakhi tomato ni and increase the number of tomatoes per truss truss ile su ta ek jatha ni andar je tomatoes ukta hoy e dar tomato ni quantity vadari nakhi by adding another called multiflora banne e loko e changes kare while the historical documentation of tomatoes reduce levels of the red pigment जंगल रेड So he says they they are quite tasty. This kudla, a little bit strong and very aromatic. Like tomato, me real, the me flavor and a fragrance. Man, China, ni under a team has re-domesticated several strains of wild tomato with desirable traits lost in domesticated tomato. The jungle variety, man, the sari sari was too a patchy aloka na under na ki. In this way, they managed to create a strain resistant to common disease called bacteria spot rash. Tomato par je virus lagi jaye, fungi lagi jaye, disease lagi jaye. थिंग फ्रॉम कुट ही Yet we have only Kudla here, right? Twenty. Twenty-three. Curry, na ekho apre. Ye varo already thay gobe. Twenty. 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 The idea of growing and eating unusual plants may not be accepted on a large scale. Kone ki doyu? Kudla ye varo mati kari. No. Kudla ye evi koi varo mati kari. No. Okay. So, अन्याय बीच जो है आपने बस एक क्वेश्चंस हमारे बीच पैराग्राफ्स कैन बी मैच तो अन्याय लगे लो जो है अ रेफरेंस टू अ टाइप ऑफ टमेटो डेट कैन रेजिस्ट अ डेंजरस इन्फेक्शन राइट हमने पहले खेती वाड़ी नहीं बात करी जो पहला पहला था स्पॉट डिजीज राइट तो स्पॉट डिजीज ने फाइट करे टेस्टी and a little bit and strong i and a flavor no reference i ko secondly and i do the bacterial spot rash a tomato and a fight kare so these are the reasons c is the answer okay riya can you read d paragraph riya are you there yes, sir. go ahead yes uh meanwhile joyce ran at at the boys thompson institute in new york state decided to use the same approach to domesticate the brown cherry or golden berry for the first time this fruit looks similar to the closely closely related to can cap gloss uh, gross gooseberry brown cherries are already sold to a limited extent in the US but they uh, but they are hard to produce because the plant has a sprawling growth habit a uh, sprawling growth habit and the small fruits fall off the branches when ripe 
वन एक्स टीम हैज एडिटेड द प्लांट्स टू इंक्रीज फ्रूट साइज make their growth more com uh, compact and to stop fruits dropping there there's potential for this to be a commercial crop says van ek but she added uh, but she adds that taking the work further would be expensive because of the need to pay for a license for the cr uh, cr is pr technology and get regular uh, regulatory approval Meanwhile, here we have a person called Joyce Wenack, Wenack at the Boys Thompson Institute in New York State. And so we have Joyce. So I think it's a lady, right? Joyce is a lady. She has decided to use the same approach to domesticate the ground cherry or golden berry, right, for the first time, and use it in dry curry. This fruit looks similar to the closely related Cape gooseberry. So all of you are not experiment here. We just have tomatoes and one cherry. Ground cherries are sold at, are already sold to a limited extent in the U.S., but they are hard to produce. But I am banana on hard cherry because the plant has a sprawling growth habit. It has a very chutak chutak growth habit, and the small fruit fall off the branches when ripe. When X team has edited the plant to increase fruit size, fruit ni size whether on a try karay to make their growth more compact, ke najik najik ugi sakhe, and to stop fruit dropping. Kya fruit padi ni jawa jo hai, padi jaye to. डिस्ट्रॉय थी जाए देर अ पोटेंशियल फॉर दिस टू बी अ कमर्शियल क्रॉप आने आप वेची सकीक बट ई एड्स एनु कहूँ टेकिंग द वर्क फर्धर बी एक्सपेन्सिव बिकॉज ऑफ द नीड टू पे फॉर अ लाइसेंस फॉर द सी आर आई एस पी आर टेक्नोलॉजी एंड गेट रेग्युलेटरी अप्रूवल गवर्मेंट परमिशन ले गरम पड़ से अपन मैसे आंसर क्यों रीड कर D. Marse ama koi. We read the D one, but I don't think there is any reference here. So here, the lady is Joyce Van Eck. C. Kono ama match thay sakar. Twenty two. Yes, correct. Present efforts to domesticate one wild fruit are limited by the cost. Cost na lide atke la chya. Right, so answer here is C. All right, are we clear now with this one? So we only got one answer here because here we don't have any of the statements that has been discussed here. Amadhi, apne kitla kare na ekha fourteen, fourteen kairo apne fifteen kairo chhe, ane apne seventeen pan kairo, ane eighteen pan kairo. So only one remaining is a number of examples of plant. जी अत्य कल्टिवेट नहीं थता बट दे कूड बी यूजफुल इन फूड सोर्सेज हजू सुधी एवं डिस्कशन नहीं थो सो हियर लेट्स गो फॉर ई पेरा राइट टू रीड दिस रोशनी केन यू रीड ई पेराग्राफ रोशनी प्लीज रीड ई पेराग्राफ ये Uh, this approach could boost the use of many uh, obscure plants, say uh, jo Jonathan Jonas of uh, the Sainsbury Lab in the UK. But it will be hard for uh, new foods to grow so popular with uh, farmers and consumers that they become new or uh, staple crops. He thinks the three teams already have their eyes on other plants. uh that could be uh catapult catapulted uh into the mainstream including uh fox tail uh oat grass and uh, cowpea by uh choosing uh wild plants uh, that are uh drought or uh, heat tolerant uh say the uh, geo we could uh, create crops uh, that will uh, thrive even as the uh, planet uh, warms but uh, uh, kudla didn't want to uh, rebel which uh, uh, species uh, were in his uh, team's sights because cr i s p r has made the process uh, so easy anyone with the right skills could go to uh, the lab and do this So this approach to boost the use of many obscure, obscure like unknown plants, ne ji use karwani je vaat chhe. This approach. So Jonathan Jones at the Sainsbury Lab says, "Sukhe uh, chhe in the 
could boost the use of many obscure like our technique use kare to apne gana unknown plants ne use kar so but it will be hard for new food to grow so popular with farmers and consumers big that they become new staple crops he thinks so vichare che ke it will be hard for new foods to grow so popular nava food ne popular karvano bo hard rahe se tam tamne kai navo food khavda hai to tame kadach ene expect accept na karo with farmers and consumers that they become new staple crops apne kem normal kanda tomato bataka e same wala vechwa mate convince na karvu pade ke bhai tomato sari vastu che tamne khabar ch che to tame dukandar pase thi siddha jaine lai aava दौरी स्ट्रेच कर पत्थर शूट कराए शू कह गुजराती में गुलेल कह गिलोड़ कह जंगली लोग यूज करे पक्षी ने मरवा बराबर तो आ गुलेल हो गिलोड कह बराबर तो आ गिलोड जो हो रीते आइडिया ने अपने मार्केट में कई रीते फेकी सकी ऑलरेडी माइंड में ऑलरेडी अमरा मगज में ऑलरेडी इन्क्लूडिंग फोक्स स्टेल ओट ग्रास एंड काउपी आ त्र अलग अलग वेराइटी है बाय चूजिंग वाइल्ड प्लांट्स देट आर ड्रॉट ऑन हिट टॉलरेट एवं प्लांट सिलेक्ट करे गर्मी में उगी सके ड्रॉट में ज्यादा पानी ना मे त्या उगी सके हिट टॉलरेट से गाव गाव ना एवं कहूँ वी कूड क्रिएट क्रॉप्स एवं क्रॉप्स बनाई सकी देट विल थ्राइव इवन एज द प्लानेट वॉर्म्स ग्लोबल वोर्मिंग में अपना प्लांट ने खेतीवाड़ी कर बट कूडला डेट वोट टू रिवील विच स्पीसीज वर इन इज टीम साइड पर कूडला एने कई रिवील ना कर बिकॉज सी आर एस पी आर एस हेज मेड द प्रोसेस सो इजी anyone with the right skills could go to their lab and do this એટલે એને પોતાની જે આઈડિયા હતી એ એને લોકોની સામે બહાર કાઢી નથી so amati can we say this now kayu baki che apnu 16th one a number of examples of plants that are not cultivated at present but could be useful as food sources avi sake ne kayu che fox मैच कर so it is not as advisable for the future direction of certain research to be made public public ne baddu ni kevan could like idu ne so that is again a and second the idea of growing and eating unusual plants may not be accepted on a large scale એટલે farmers and consumers logo kadaj ne accept na kare kon kidu jonathan jones so the answer here is d and the first one is a Are you clear? Someone yes, putting one of the passage marks. Okay. Keep any doubts, chair? No. Right, all clear, right? All right. So we have the final few questions for this session. You have to answer. One word only, an undesirable trait, like any negative quality such as loss of dash, may be caused by a mutation of a tomato gene. What we will lose? अगर आपने टमेटो ने बहुत चेंज करवा जाए तो कई वस्तु लूज था ही जैसे. An undesirable is the quality we don't want. यह लक्ष्य लोच है. Taste. Flavor. Okay. Weight. बदर्स 
flavor all right next by modifying one gene of a tomato plant tomato plant ni one gene ne loke change karne researchers made the tomato three times its original dash ton gano batare kai three times its original size kone karelo pula china wala ke brazil wala koi karelo ne right china. here it is where is it in d para c para here right here it is they have increased it where is it three times they tripled the size of the fruit by adding a fruit gene right so that is size and last question for today uh, a type of tomato which was not badly affected by dash and was rich in vitamin c was produced by a team of researchers in china what was it not affected by a type of tomato which was not badly affected by what kai was the asar nahi tha to hai it was rich in vitamin c चलो आंसर आई शो द पैरा हियर इट्स हियर इन दिस वन राइट हियर इन दिस पैरा क्विकली कई वस्तु थी एना पर नुकसान नत थतु बैक्टीरिया बैक्टीरिया इट इज रेजिस्टेंट टू कॉमन बैक्टीरिया व्हिच कैन डेवेस्टेट द हील्स and they also created but this is talking about another one we are talking about the one with vitamin c so why bacteria is wrong because we are talking about a strain jene vitamin c na khelu so they created another strain that is more salt tolerant kai vastu no asar na thai salt and it has higher so level of vitamin c we are talking about vitamin c wala so don't get confused ke china wala nu kidu etle pachi bacteria che bacteria walo alag a, a type of tomato which was not badly affected by salt not bacteria it was rich in vitamin c was produced by a team of researchers so they created two of them one was to fight the bacteria here look at the team in china they made in this way they created a strain that is resistant to bacteria but another one so the answer is not bacteria but it is salt and with that i come to an end here all right let's start with the reading passage 3 insight or evolution two scientists consider the origins of discoveries and other innovative behaviors yani jab vyagyanik log koi khoj karte hai to wo khoj kaise hoti hai aur log jo nayi nayi cheeze karte us uske piche secret kya hai jab hum koi cheez creative karte hai right so let's begin Fenil, can you read the first two paragraphs? Fenil, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Read. Scientists, scientific discovery is popularly believed to result from the sheer genius of such intellectual stars as naturalist Charles Darwin and theoretical physicist Albert Einstein. Our view of such unique contributions to science often disregards the person's prior. experience and the efforts of their less lesser known predecessors predecessors the conventional wisdom also places great weight on insight in promoting breakthrough scientific achievements as if ideas spontaneously pop into someone's head fully formed and functional there may be some limited truth to the to this view however we believe that it largely misrepresents the real nature of scientific discovery as well as that of creativity and innovation in many other realms of human endeavor scientific discovery is popularly believed to result from sheer genius yani jab koi cheez koi avishkar hota hai koi nayi cheez banti hai to hum sochte hai hum kya popularly aisa mante hai ki ye aadmi genius hai to usne kar dikhaya of such intellectual stars such as naturalist charles darwin darwin he was the one who came up with the theory of evolution and the theoretical physicist albert einstein to hum sochte ke bhai ye inventor genius hai to isne kar diya yani uske mind mein ek great idea aaya aur usne bana di our views of such unique contributions to science often disregard 
द पर्सन प्रायर एक्सपीरियंस जब हम किसी भी फेमस आदमी के बारे में जब सोचते हैं तब तो हम यही सोचते हैं कि अरे वो आदमी ने वो आदमी इतना बड़ा जीनियस था कि उसने ऐसे आइडिया लाया और उसने बना दिया लेकिन हम इस चीज को ध्यान में नहीं रखते हैं कि उस चीज के पीछे वो इंसान ने कितनी मेहनत की थी प्रायर एक्सपीरियंस एंड द एफर्ट्स ऑफ देयर लेसन ऑन प्री डिसेसर्स यानी कि अगर किसी ने कोई खोज की है तो वो खोज करने के पीछे उसके पहले भी कितने सारे लोग थे जो वही चीज को अचीव करना ट्राई किया लेकिन फेल हुए और अल्टीमेटली सेम चीज के ऊपर ये आदमी ने रिसर्च की मेहनत की और अल्टीमेटली इसको ये रिजल्ट मिला है तो वो अकेला आदमी कोई जीनियस नहीं है उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है और उससे पहले भी कई सारे लोग आ चुके हैं कन्वेंशनल विजडम यानी जो सामान्य लोगों का जो नॉलेज है ऑल्सो प्लेस ग्रेट वेट ऑन इनसाइट इन प्रमोटिंग ब्रेक थ्रू साइंटिफिक अचीवमेंट्स हम लोग कोई भी साइंटिफिक आविष्कार होता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस uh, देते हैं जैसे कि आइडिया स्पॉन्टेनियसली दिमाग में किसी के आ गए फुल्ली फॉर्म्ड एंड फंक्शनल लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उसके पहले वो पहले उस आदमी ने कितनी सारी गलतियां की उसके एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए और उसके बाद जाके जब उसने कोई चीज बनाई उसमें इंप्रूवमेंट लाया फाइनली जाके वो चीज बनी थी एंड देर मे बी समिमिटेड ट्रूथ टू दिस व्यू और ये जो व्यू है इसमें कुछ हकीकत है सम लिमिटेड ट्रूथ हाउ एवर We believe that it largely misinterprets the real nature of scientific discovery. और ये जो हमारा जो सोचने का जो तरीका है वो गलत है क्योंकि वो really scientific discovery को represent नहीं करता as well as that of creativity and innovation in many other realms of human endeavor. यानी इंसानों ने जो मेहनत की अचीव किया वो ऐसे ही नहीं किया है हम जो ऐसा सोचते वो बात गलत All right. Let's read the questions also. Now, these are the tough questions, right? So we might be expecting true, false, and not given. We can also expect uh, fill in the blanks. We can also expect MCQs. Atyar Sudhi, just understand or understand? Padi, tell me. Yes, sir. So the purpose of the first paragraph is to. Our jo purpose is to. What is it? डिफेंड अ पर्टिकुलर आइडियाज यानी कुछ आइडियाज को ऑथर डिफेंड कर रहा है कंपेयर सर्टन बिलीफ कुछ लोगों की जो समानता है उसको वो कंपेयर कर रहा है डिस्प्रूव अ वाइडली हेल्ड व्यू लोगों का जो एक नजरिया है वो गलत साबित कर रहा है या आउटलाइन अ कॉमन अजम्पन लोगों का एक कॉमन अजम्पन है उसको वो सिर्फ आउटलाइन कर रहा है चहाड़वन What is the answer? C or B? So it looks like a C. पहले सबसे पहले हमें लगता है कि C क्योंकि वो लोगों के नजरिए को वो डिस्प्रूव कर रहा है. लेकिन वो कंपलीटली डिस्प्रूव नहीं कर रहा है. ये बोल रहा है कि लोग ऐसा सोचते हैं. First paragraph में क्या लिखा है? बिकॉज सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में पूछा है दूसरे पैराग्राफ के बारे में नहीं पूछा है दूसरा पैराग्राफ जो है वो उसको डिस्प्रूव कर रहा है क्या कर रहा है इट इज डिस्प्रूव लेकिन पहला क्या है कि लोग पॉपुलरली ऐसा मानते हैं कि किसी को भी आइडिया आ गया हम दूसरी चीजों को ध्यान में नहीं लेते कन्वेंशनल विजडम ये जो रहता है वो लोगों के लोगों के बारे में ऐसा सोचता है कि लोगों को बड़े बड़े आइडियाज ऐसे रातों रात आ गए उन्होंने कुछ मेहनत ही नहीं की तो ये पूरी एक आउटलाइन ही बताइए इसमें कुछ डिस्प्रूव नहीं किया है लेकिन डिस्प्रूव जो है वो यहाँ पे किया है दट इज द सेकेंड पैराग्राफ तो हमने दोनों पढ़े तो हमारे माइंड में ये आइडिया भी था और ये आइडिया की वजह से हम सही जवाब के लिए क्लैरिटी नहीं रख पाए हम समझ पड़ी हुआ आंसर वॉट इज द आंसर हियर because it's only asking about the first para so first para ke liye the correct answer is d because uske baad ka jo para hai usme disprove ki baat kar raha hai ki ye misrepresent karta hai miss samajh pade se batane yes sir have what are the writers doing in the second paragraph criticizing an opinion ek opinion ne criticize kare che justifying a stand point ek stand point ni safai aape che explaining an approach loko ni ek approach che e samjhave che or supporting an argument ek argument ne support kare have ahiya aapru pelu je wrong answer to ahiya correct bane so asan 
લોકોની જે મેજર વ્યૂ છે એ ખોટી છે એવું બોલે છે વોટ ઇઝ હી ડુઈંગ નાવ ટ્વેન્ટી એટ એનીબડી ઇટ ઇઝ એ ક્રિટિસાઇઝિંગ એન ઓપિનિયન બિકોઝ નાવ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ સેકન્ડ ઓકે નાવ વોટ વીલ ડુ ઇઝ બિફોર રીડિંગ પહેલા હમ ક્વેશ્ચન પડેંગે ઓર ફીર બિકોઝ એ થર્ડ પેરેગ્રાફ કે લીએ ક્વેશ્ચન તો પહેલા ક્વેશ્ચન સમજ લીજીએ નાવ વોટ વોટ આઈ સજેસ્ટ ઇઝ કે ક્વેશ્ચન જબી બી આપ પડતે હૈ તો ડોન્ટ રીડ ધ ઓપ્શન યની ઓપ્શન કો હમે પડના હી નહીં ફીર ફોર સિર્ફ ક્વેશ્ચન કો સમજના હૈ ઇન ધ થર્ડ પેરેગ્રાફ વોટ ડુ ધ રાઇટર સજેસ્ટ અબાઉટ ડાર્વિન એન્ડ આઈન્સ્ટાઇન આઈન્સ્ટાઇન ઓર ડાર્વિન જૈસે બડે બડે જો સાયન્ટિસ્ટ હૈ ઉનકે બારે મેં ઓથર કા ક્યા કહેના હૈ રાઇટ setting aside such greats as darwin or einstein unko side pe rakh ke whose menu monumental contributions are duly celebrated jinka jo bhi unhone yogdan diya hai wo aaj tak hum uske liye wah wah karte hain we suggest hamara ye kehna hai that innovation is more a process of trial and error aadmi naya naya karta hai galti karta hai aur galti kar kar ke seekhta hai where two steps forward may sometimes come with one step back दो स्टेप आगे लिए फिर एक कदम पीछे वापस दो स्टेप आगे फिर एक कदम पीछे एज वेल एज वन और मोर स्टेप्स टू द राइट और द लेफ्ट और कई बार आपको लेफ्ट और राइट भी जाना पड़े यानी यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विथ वॉट यू आर डूइंग गलती भी होगी और उसी को जीनियस बोलते हैं दिस एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ ह्यूमन इनोवेशन अंडरमाइंस द नोशन of creative genius and recognizes the cumulative nature of scientific progress to hamara jo view hai this evolutionary view of human innovation ke aadmi kuch bhi raat aur raat karta hai wo galat hai kyunki wo jo hai wo hamare andar ki jo creative genius hai usko undermine karta hai and recognizes the cumulative cumulative means sab kuch sab kuch ko ek sath karke nature of scientific progress यहाँ पे इन लोगों के बारे में क्या कहना है वॉट डू द राइटर सजेस्ट अबाउट डार्विन एंड आइंस्टाइन दे रिप्रेजेंट एन एक्सेप्शन टू द रूल वो एक अपवाद है उनको साइड पे छोड़ दो देर वे ऑफ वर्किंग हैज बीन मिस अंडरस्टूड उनके काम करने का तरीका गलत है दे आर एन आइडियल विच अदर्स शुड एस्पायर टू वो ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करते हैं जो सबको सपने देखने चाहिए देर अचीवमेंट डिजर्व ग्रेटर रिकॉग्निश yes exactly now that is the correct one they represent exception to the general rule yani general rule kya hai ke bhai raat aur raat kuch nahi hoga to wo writer ye kehna chahta hai ke chalo in dono ko hum chhod dete hain because ye dono bad bade bade scientists the to unko side pe rakhte ho jiska kaam jo hai jo celebrate karte lekin real jo innovation hai wo to trial aur error se hi aata hai okay so roshni are reading the next two paragraphs consider one uh, unheralded scientist john nicholson a mathematical uh, physicist working in the 19 or uh, tens uh, uh, who uh, postulated uh, the existence of uh, proto elements in outer space by uh, combining different number of uh, weights of this uh, uh, proto elements atoms uh, uh, nicole nicholson could recover the weights of all the elements in the uh, uh, in the then uh, known uh, periodic table uh, this successes are all the more uh, not worthy uh, just a second Okay, not worth a given the fact that uh, Nicol Nicholson was wrong about the presence of proto elements. Ah, uh, they do not uh, actually exist yet amid his often ah uh, fanciful ah uh, theories and ah uh, wild ah uh, speculations. Nicholson also ah uh, proposed a novel theory about the ah uh, structure of atoms. Niels Bohr. uh the nobel prize winning father of modern atomic theory jumped up from this interesting idea to uh, uh con- conceive his now famous model of the atom uh what have we okay so consider one unheralded scientist any ek scientist ka example let unheralded any 
जिसके बारे में इतनी घोषणा नहीं हुई जिसके बारे में इतनी बातें नहीं होती जॉन निकलसन a mathematical physicist working in the 1910s 1910s who postulated the existence of proto elements in outer space wo kehta tha ke uh, outer space mein proto elements hai by combining different numbers of weights of these proto element atoms sabka weight combine karke nicolas could recover the weights of all the elements in the then known periodic table yani periodic table mein wo us zamane mein jitne bhi humne discover kiye the uska pura weight wo bata sakta tha these successes are all the more noteworthy given the fact that nicolson was wrong about the presence of proto elements lekin wo us theory ke bare mein galat tha they do not actually exist yet Amid his often fanciful theory and wild speculations, उसकी जो अच्छी-अच्छी theories थी और वो जो guess थी, Nicholson also proposed a novel theory. उसने नई theory बताई about the structure of atoms. So Niall Bohr, the Nobel Prize-winning father of modern atomic atomic theory, jumped off from this interesting idea to conceive his now famous model of the atom. तो वो गलत आइडिया में से ही उसको ये सही आइडिया मिला और दूसरे बंदे को एक नोबेल प्राइज मिला वरुण नेक्स्ट पैराग्राफ यस सर व्हाट आर वी टू मेक ऑफ दिस स्टोरी वन माइट सिंपली कंक्लूड द साइंस इज अ कलेक्टिव एंड क्यूमुलेटिव एंटरप्राइज दैट मे बी ट्रू बट देयर मे बी डीपर इनसाइड टू बी ग्लेंड वी प्रपोज दैट साइंस इज कंस्टेंटली इवॉल्विंग much as species of animals do in biological systems organism may display new characteristics that result from random genetic mutations in the same way random arbitrary or accidental mutations of ideas may help pave the way of advances in science if mutations prove beneficial then the animal or the scientific theory will continue to thrive and perhaps reproduce तो ऊपर हमने देखा कि एक बंदा है जिसकी गलत थ्योरी थी गलत उन्होंने गलत स्पेकुलेशंस किए थे लेकिन उसके बेसिस पे दूसरे बंदे ने ऐसी डिस्कवरी की जिससे उसको नोबेल प्राइज मिला यानी ऐसा बोला जाता है व्हाट आर वी टू मेक ऑफ दिस स्टोरी यानी ये स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है वन माइट सिंपली कंक्लूड हम इस नतीजे पे आ सकते हैं साइंस इज अ कलेक्टिव एंड क्यूमुलेटिव एंटरप्राइज साइंस ऐसी चीज है जो बहुत लोगों के एफर्ट से मिलती है समझ में आती है यानी ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने कुछ खोज किया और उसी का पूरा श्रेय उसका क्रेडिट उसको मिले उसने कुछ डिस्कवर किया वो लेके किसी और ने कुछ और डिस्कवर किया और वैसे जाके एक बड़ा आविष्कार बनता है दिस मे बी ट्रू बट देर मे बी डीपर इन साइड टू बी क्लियर ये बात सही हो सकती है लेकिन और भी कुछ जानने को है We propose that science is constantly in evolving. Science जो है वो constantly सुधरता है, बदलता है, change होता है. As much as species of animals do, जैसे हम हमारे animals हैं, वो जिस प्रकार से बदलते हैं, वैसे ही science भी बदलता है. Biological systems जैसे body होती है किसी की भी, organisms जो होते हैं, may display new characteristics that result from random genetic mutation. तो वो जो अंदर जो छोटे छोटे जो organisms होते हैं, microbes होते हैं. यू नो जो छोटे छोटे बैक्टीरिया जो भी होते हैं उनके अंदर भी अलग अलग बदलाव आते रहते हैं जैसे हम पेस्टिसाइड अगर फॉल पे डालते हैं प्लांट और ट्री पे पेस्टिसाइड डालते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो एनिमल्स जो जो उसके ऊपर जो पेस्ट है जंतु है वो मर जाते हैं लेकिन उसके बाद की जो ब्रीड होती है वो ऐसी पैदा होती है जिनेटिक म्यूटेशन के साथ जिसको वो पेस्टिसाइड और दवाई का असर नहीं होता है और वैसे ही इन द सेम वे रैंडम आर्बिट्री और एक्सीडेंटल म्यूटेशन और कभी कभी जो एक्सीडेंटल जो बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एक्सीडेंटल म्यूटेशन आते हैं और ये जो गलती से कुछ भी हो जाता है उससे साइंस का पूरा रास्ता बनता है इफ म्यूटेशन प्रू बेनिफिशियल अगर ये म्यूटेशन से कुछ बेनिफिट होता है देन द एनिमल और द साइंटिफिक थियोरी विल कंटिन्यू टू थ्राई एंड पर रिप्रोड्यूस और अगर ये चीज अगर अच्छी है तो वो आगे बढ़ेगी साइंटिफिक थियोरी होगी तो भी बढ़ेगी एनिमल होगा तो वो भी बढ़ेगा ओके सो जॉन निकोलसन इज एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हुज आइडिया वो ऐसे एग्जांपल है जिस जो आदमी का गलत आइडिया था जिससे किसी और ने एक आइडिया बनाया राइट ही एस्टेब्लिश हिज रेप्यूटेशन एज एन इंफ्लुएंशियल साइंटिस्ट 
ही वॉज ओनली फुल्ली अंडरस्टूड एट अ लेटर पॉइंट इन हिस्ट्री उसकी जो थियोरी थी वो बाद में लोगों को समझ में आए लेट द फाउंडेशन ऑफ समन एल्स इज ब्रेक थ्रू किसी और के ब्रेक थ्रू किसी और के आविष्कार के अंदर इस आदमी ने उसका पूरा बेस बनाया या फिर इनिशियली मेट विथ स्केप्टिसिज्म फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी या फिर जब उसने ये जो उसका जो आइडिया था उस स्टार्टिंग में लोगों ने उसका बहुत विरोध किया स्केप्टिसिज्म इज डाउट सो आंसर द क्वेश्चन थर्टी सी Yes, exactly. C. It laid the foundation for someone else's breakthrough. किसी और के आविष्कार के लिए उसने भले गलत था लेकिन उसकी वजह से किसी और को साइंटिफिक नोबेल अवार्ड मिला तो यही साइंस है नॉट कम ह्योर बट लेट्स डू इट वी आर नॉट इवन डन दिस एंड ह्योर ओके सो ऑल ऑफ दम अपेंडिंग लेट्स कंटिन्यू टू रीड फर्दर बदाने समझ पड़े कि ऊपर थी जाए छे। शिवानी कैन यू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ सपोर्ट फॉर दिस एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ बिहेवियर बिहेवियरल इनोवेशन कम्स फ्रॉम मेनी डोमेन्स कंसीडर वन एग्जांपल ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल इनोवेशन इन यूएस हॉर्स रेसिंग the so called acid duce stirrup placement in which the rider's foot in the left stirrup in placed as much as 25 cm lower than the right it is believed to confer inform uh, important speed advantages when turning on oval tracks it was developed by the relatively unknown jockey name jackie uh, westrop had westrop concluded uh, conducted methodical investigation or examined extensive film records in a short plane to outturn his rivals had he foreseen the speed advantage that that would be conferred by riding as a duc no he suffered a leg injury which left him unable to fully bend his left knee his modification just happened to coincide with and hence left hand turning performance this led to the rapid and widespread adoption of riding as a duc by many riders a racing style which continues in the two days through bred racing thorough thorough bred it is called thorough bred so that gets very interesting now to yahan pe diya hai ke support for this evolutionary view of behavioral innovation yani jab hum kuch kuch dhoondte hai usse kuch seekhte hai kisi aur ko kuch milta hai comes from many domains wo bahut alag alag kshetron se ye cheez aati hai consider one example of an influential innovation in horse us horse racing yani usa mein jo horse racing hoti hai usme unhone ek nayi cheez mili unko ek naya cheez mila innovation and it is called so called ac duc stirrup placement ya jab aadmi ghode pe baithta hai jab wo race lagata hai to uska ek usko pair rakhne ki jo jagah hoti hai wo ek pair jo hota hai wo niche rehta hai dusra pair thoda slightly upar rehta hai in which the rider's foot jo ghode pe baithne wala yatri hota hai sawar hota hai uska left leg jo hota hai stirrup is placed as much as 25 cm lower than the right yani ek pair dusre pair hai ghode ke dono side pe jo pair latakte hai उसमें एक पैर ज्यादा लंबा और एक पैर थोड़ा सा ऊंचा होता है और ऐसा माना जाता है टू कन्फर के इससे क्या होता है कि उससे जो हॉर्स रेसिंग होती है उसमें हॉर्स की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है वेन टी टर्निंग ऑन ओवर ट्रैक यानी जब वो हॉर्स को जब टर्न कराना होता है तब वो जो उसके जो पैर के जो प्लेसमेंट होते हैं उससे हॉर्स की स्पीड ज्यादा रहती है और ये जो चीज है उसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो रिलेटिवली अननोन जॉकी नेम जैकी वेस्ट्रू तो जैकी करके एक इंसान था जिसने ये चीज की शोध की थी हेड वेस्ट्रू कंडक्टेड मैथोडोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या इसने ये चीज ढूंढने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे या फिर एग्जामिन एक्सटेंसिव फिल्म रेकॉर्ड या फिर उसने वीडियोज और मूवीज देख देख के सीखा था कि अच्छा ऐसे करने से ऐसा होगा इन अ श्रूट प्लान To outrun his rivals, क्या ये चीज उसके प्लान में थी उसके साथियों को हराने के लिए ऐसा नहीं था Had he foreseen the speed advantage that would be conferred by riding ACDC? डी यानी 
ऐसे बैठे हुए जब एक पैर ऊपर एक पैर नीचे रखने से क्या उसको पता था यानी उसने प्रेडिक्ट किया था फोर्सिंग किया था कि उससे स्पीड एडवांटेज मिलेगा ऐसा कुछ था ही नहीं उसने कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया था नो उसके पैर में लगा था ही सफर्ड लेग इंजरी विच लेफ्ट हिम अनेबल टू फुल्ली बैंडेज नहीं तो उससे वो एक पैर पूरा नीचे तक नहीं खींच सकता था और उसकी वजह से उसने क्या किया उसने उसकी जो पैर रखने की जो जगह थी उसको चेंज कर दिया इस मॉडिफिकेशन जस्ट हैपन टू को इनसाइड और संजोग से उसने जो मॉडिफिकेशन किया उससे उसके हॉर्स का परफॉर्मेंस बढ़ गया विथ एनहेंस लेफ्ट हैंड टर्निंग परफॉर्मेंस और इससे क्या हुआ दिस लेड टू द रैपिड एंड वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ राइडिंग एसीडीसी बाय मेनी राइडर्स और ये टेक्निक कितने लोगों ने आज कॉपी की है बाय रेसिंग स्टाइल व्हिच कंटिन्यूज इन थ्रू टुडेज थोरोब्रेड रेसिंग आज के जमाने में जब हॉर्स रेसिंग होती है तब भी कई लोग ऐसा बैठते हैं समझ पड़े छा आपको पैराग्राफ यस ओके So what is the key point of interest about the AC DC stirrup placement? Is me key point. The most important thing is what is the simple reason why it was invented. Its cause is told that how it was invented. The enthusiasm with which it was adopted. The joy and excitement with which people have adopted it. The research that went into its development. Is ये आविष्कार को करने के लिए कितनी रिसर्च लगी थी या फिर द क्लेवरनेस ऑफ द पर्सन फर्स्ट यूज यानी जो पहला इंसान जिसने ये किया था वो कितना चालाक था वेरी इजी यस इट्स ए सिंपल रीजन पैर में बेचारे को लगा था तो उसने वो हॉर्स का प्लेसमेंट किया ना तो वो चालाक था ना ही उसने कोई रिसर्च की थी राइट इट इज जस्ट द सिंपल रीजन वाई इट वॉज इन्वेंटेड समझ पड़े छे रीडिंग प्रेक्टिस All right. So, reading the next paragraph. Ria, can you read the next? Okay, Ria is not there. Manali, can you read the next paragraph? Yes, sir. Uh, plenty of other stories show that fresh advances can arise from error, misadventure, and pure serendipity. A happy accident. For example, in the early 1970s, two employees of the company, 3M, 3M, each had a problem. Spencer Silver had a product, a glue which was only slightly sticky and no use for it. While his colleague Art Fry was trying to figure out how to affix temporary bookmarks in his handbook without damaging its pages. The solution to both these problems was the invention of the brilliantly simple yet phenomenally successful post-it note. Such examples give light to the claim that ingenious designing minds are responsible for human creativity and invention. Far more banal and mechanical forces may, may be at work, forces that are fundamentally connected to the laws of science. Plenty of other stories or ऐसी कितनी सारी कहानियां है that show the fresh advances can arise from error, misadventure and also pure serendipity. यानी कि नई नई जो हमें चीज मिलती है नए नए advances मिलते हैं जो नई खोज होती है वो कई बार गलतियों में से निकलती है मिसएडवेंचर मिसएडवेंचर इज लाइक के आप कुछ अलग करने गए कि चलो यार आज कुछ तूफानी करते हैं एंड आल्सो फ्रॉम प्योर सेरेंडिपिटी सेरेंडिपिटी इज अ लकी और अ हैप्पी एक्सीडेंट कि आपने गलती कर दी लेकिन वो गलती में से कुछ बेनिफिट हुआ जैसे किसी ने चाय की पत्ती थी वो गर्म पानी में डाल दी तो वो चाय बन गई तो उससे पता चला क्योंकि ऐसे चाय बनती है किसी ने खमन बनाने की ट्राई की लेकिन वो खमन को आधा ही बना तो वो बन गया लोचो लोचो का आविष्कार गलती से ही हुआ तो ऐसी कई चीजें हैं जो हैप्पी एक्सीडेंटली बनती है और यहाँ पे एक और एग्जांपल है इन द अर्ली 
1970s एक कंपनी थी जिसका नाम था थ्री एम इट्स अ वेरी बिग यूएस कंपनी उसमें दो एम्प्लॉयज थे ऑफ द कंपनी ईच हैड अ प्रॉब्लम दोनों की प्रॉब्लम एक बंदा था जिसका नाम था सिल्वर स्पेंसर स्पेंसर सिल्वर हैड अ प्रोडक्ट अ ग्लू विच वॉज ओनली स्लाइटली स्टिकी यानी इतना स्टिकी नहीं था ऐसा ग्लू था जो इतना स्टिकी नहीं था एंड नो यूज फॉर इट यानी कि ऐसा गूंद बनाया उसने ऐसा गम बनाया जो इतना स्टिकी नहीं था यानी कि बहुत लंबे टाइम तक स्टिकी नहीं रह सकता था वाइल इज कलीग आर्ट फ्राई आर्ट फ्राई करके बंदा था विज ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू अफिक्स टेम्प्रेरी बुक मार्क्स इन इज हिम बुक हिम यानी वो पूरी जो भजन की जो बुक होती है उसके अंदर बुक मार्क्स को लगाना लेकिन थोड़े टाइम के लिए ही लगाना फिर वापस लेटर ऑन निकाल देना विदाउट डैमेजिंग इट स्पेज क्योंकि रियल फेरिकॉल से आप कोई चीज लगाते हो तो परमानेंट चिपक जाती है तो उसको ऐसा कुछ चाहिए था कि वो वो चीज को ऐसे बुक में चिपका के रखे सिर्फ टेम्परे के लेटर ऑन जब वो वापस उसको निकाले तो उससे डैमेज ना हो तो यानी दोनों दोनों चीजें थी वो मेड फॉर इच अदर सॉल्यूशन टू बोथ दीज प्रॉब्लम्स वाज़ द इन्वेंशन ऑफ द ब्रिलियंटली सिंपल ये फिनोमिनली सक्सेसफुल पोस्ट इट नोट्स हमारे पास जो स्टिकी नोट्स होते हैं जो हम कहीं पे भी लगा देते हैं तो उसके पीछे जो गम होता है वो ऐसा होता है कि कोई भी चीज को डैमेज नहीं करता है यानी ये एक आविष्कार कैसे हुआ दो लोगों की कमी थी उन, उन्होंने एक हैप्पी एक्सीडेंट से मिल गए सच एग्जाम्पल्स गिव लाइ टू द क्लीन दैट यानी ये जो है ये जो एग्जांपल्स है गिव लाइट टू द क्लेम दैट इन इंजीनियस डिजाइनिंग माइंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशन तो इससे ये हमारी जो एक थियोरी है कि भाई कोई भी बड़ा आविष्कार होता है वो एक जीनियस आदमी ही करता है एक क्रिएटिव आदमी ही क्रिएट कर सकता है ऐसा नहीं है ये एग्जाम्पल्स हमें ये बताते हैं कि कोई भी तरह से हो सकता है फार मोर बेनल बेनल मीन्स वॉट जो कॉमनली हो जो रिपीटेडली होता रहता है इन मैकेनिकल फोर्सेस मे बी एट वर्क जो रेगुलर करते हैं रूटीन में चलते चलते हमें कुछ आइडिया आता है फोर्सेस दैट आर फंडामेंटली कनेक्टेड टू द लॉज ऑफ साइंस और इससे कुछ आविष्कार होता है इसमें जरूरी नहीं है कि बनाने वाला इंसान जो है वो बड़ा जीनियस समझ पड़े सर बताना खावानी घनी बड़ी एवं वस्तु है फूड आइटम जो गलती से बनी और वो गलती से बनने के बाद लोगों ने जब उसको टेस्ट किया तो लोगों को इतना पसंद आया कि इट बिकेम अ थिंग ऑल राइट सो नेक्स्ट वन अच्छा नथिंग हियर हियर First one, the traditional view of scientific discovery is that breakthroughs happen when a single great mind has sudden dash. हमारा जो पुराना जो देखने का नजरिया है inventions और प्रयोग के invention के लिए वो यही है कि invention तभी होता है scientific discovery में जब एक genius आदमी को अचानक से एक idea आता है. As a sudden what? Sudden invention, goals, compromise, mistake, luck, inspiration, or experiments. Anyone? Invention already यहाँ पे लिखा है. Scientific discovery means invention ही होता है. A is not the answer. तो जो traditional view है वो कहाँ पे है? ऊपर हमने पढ़ा वापस. We'll go to it. कन्वेंशनल विजडम यही है क्या है कि इट प्लेस इज ग्रेट वेट ऑन इन साइड इन प्रमोटिंग ब्रेक थ्रू साइंटिफिक एडवांसमेंट कैसे होता है जैसे कि एक आइडिया अचानक से एक आदमी के अंदर आया लेकिन ये बात गलत है एनी वन कम ऑन आंसर इज इट मिस्टेक्स नहीं सिंगल हमारा पुराना पुराना व्यू पॉइंट क्या है कि अचानक से एक आदमी को एक आइडिया आया इंस्पिरेशन यस करेक्ट नाउ द आंसर इज एफ ही हैज अ सडन इंस्पिरेशन ऑल दो दिस कैन अकर हां ये हो सकता है इट इज ऑफन नॉट द केस लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है एडवांसेस आर मोर लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्गर प्रोसेस और ये जो हम जो ये जो प्रयोग करते हैं और जो हमें ये जो एडवांसेस मिलते हैं वो लंबे टाइम के बाद मिलते हैं 
इन सम केसेस दिस प्रोसेस इज इन्वॉल्व डैश उसमें क्या होता है क्या इन्वॉल्व होता है गलतियां होती है ना सच एज निकोलसन थियोरी अबाउट प्रोटो एलिमेंट्स प्रोटो एलिमेंट्स गलत था लेकिन उसकी वजह से किसी को अवार्ड मिला सो वॉट इज द आंसर मिस्टेक इन अदर्स और कई केसेस में ऐसा भी होता है सिंपल नेसेसिटी में प्रोवोक इनोवेशन कुछ ऐसी बेसिक जरूरियात होती है जिसकी वजह से इंसान इनोवेशन करता है जैसे हमने वो स्टिकी नोट की बात की पोस्टेड नोट एज वेल एज वेस्ट्रोप डिसीजन टू मोडिफाई द पोजिशन ऑफ हिज राइडिंग तरफ यानी उसने डिसीजन लिया था कि उसको पैर में लगा था और उसने घोड़े की वो पोजीशन को चेंज किया था देर इज ऑल्सो ऑफन एन एलिमेंट ऑफ डैश फॉर एग्जाम्पल द को इंसिडेंट ऑफ आइडियाज दैट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द पोस्टेड नोट तो उसमें कई बार एक दूसरा एलिमेंट भी होता है कौन सा एलिमेंट होता है सेरेंडिपिटी करके एक वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे यहाँ पे दिस इज दर्ड हिस्सर सेरेंडिपिटी सेरेंडिपिटी का मैंने बोला था आपको मीनिंग कि समटाइम्स ये जो चीजें होती है उसमें गलती होती है समटाइम्स इट्स प्योर सेरेंडिपिटी सेरेंडिपिटी का मीनिंग है लकी एक्सीडेंट आपकी गाड़ी खराब हो गई आप बारिश में कहीं पे फंस गए आप कोई पेड़ के नीचे खड़े रहे एंड यू आर लाइक यार मेरा नसीब कितना खराब है मेरी गाड़ी खराब हो गई और वहां पे आपको आपके लाइफ पार्टनर मिल जाते हैं यू फॉलो इन लॉ तो ये जो एक्सीडेंट हुआ पूरा बैड चीज हुई वो इट टर्न आउट टू बी लाइक अ मूवी कि वो बैड चीज में से कुछ अच्छा हुआ दैट इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी समझ पड़े छे बताना व्हाट इज अ सेरेंडिपिटी सो नाउ यू कॉल यू गाइस कम टू द आंसर लव लव देयर इज आल्सो ऑफन एन एलिमेंट ऑफ लक कैसा एग्जांपल है फॉर एग्जांपल द कोइंसिडेंसेस ऑफ आइडियाज दैट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द पोस्ट इट नोट समझ पाई हो अत्यार सुधी यहां सुधी जे समझाए हुए बताने Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right, let's continue reading. Prachi, next para. Go ahead. Here. डाइवर्स एंड एंडियरिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल सच एस Plato, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Beethoven, Galileo, Newton, Kepler, Curie, Pasteur, and Edison. These notions merely label rather than explain the evolution of human innovations. We need another approach, and there is a promising candidate. The law of effect was advanced by psychologist Edward Thorndike in eighteen ninety-eight. some 40 years after charles darwin published his ground breaking work on biological evolution on the origin of species this simple law holds that organisms tend to repeat successful behavior and to refrain from from performing unsuccessful ones just like darwin's law of natural selection the law of effect involves an entirely mechanical process of variation and selection without any end objective in sight the notion of insight yani ye jo idea hai ki logo ko achanak se dimag mein kuch samajh mein aaya creativity and genius are often invoked but they remain vague and are of doubtful scientific utility yani ye hum har baar ye iski baat karte rehte ki bhai genius hai creative hai lekin ye jo hai wo actually koi ko iska koi farak nahi hai and often doubtful scientific utility ye actually science mein koi kaam nahi aate especially when one considers the diverse and enduring contributions jab hum bade bade scientists aur 
आविष्कारों के बारे में जब ढूंढते हैं समझते हैं तब तो हमें पता चलता है कि उन्होंने कोई रातों रात कोई चमत्कार नहीं किया था इट वॉज डाइवर्स एंड एंड्यूरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन किए थे सच एस इंडिविजुअल एज प्लेटो प्लेटो वॉज अ फिलोसोफर लियोनार्डो द विंची यू वॉज टेन थिंग्स यू वॉज अ पेंटर साइंटिस्ट फिलोसोफर राइटर सो मेनी थिंग्स शेक्सपियर वॉज अ राइटर बीटोन वॉज अ म्यूजिशियन गैलीलियो who was an astro you know he was a scientist who used to look into space newton who found the law of gravity kepler curie pasteur louis pasteur and thomas alva edison these people jab hum inke bare mein sochte to unko koi raton raat idea to aaya nahi tha these notions merely label rather than explain the evolution of human innovation aur ye jo naam hai sirf hame ek ek एवोल्यूशन बताते हैं लेकिन ये हमें ये नहीं बताते कि ये कितने टाइम के बाद इन्होंने क्रिएट किया वी नीड अनदर अप्रोच एंड देर इज अ प्रोमिसिंग कैंडिडेट और हमें दूसरा एग्जांपल चाहिए ये बात समझने के लिए यहाँ पे एक है द लॉ ऑफ इफेक्ट इफेक्ट यानी कोई चीज का जो असर होता है उसका लॉ वॉज एडवांस बाई फिजिक्स साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉन डाइक इन एटीन यानी देर इज अ गाय कॉल चार्ल्स डामिन राइट ही रोट अ बुक जिसका नाम था ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी के जो उसने क्या लिखा था थियोरी ऑफ एवोल्यूशन यानी के एनिमल्स जो है बर्ड्स जो भी है जितने भी प्राणी है वो इवॉल्व होते हैं समय के साथ और वो इवॉल्व होते हैं और उसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है जब एनिमल्स बर्ड्स ह्यूमन्स जो जो चीजें कॉन्स्टेंटली करते हैं और उनको वो चीज सही लगती है तो वो चीज उनके डीए में डीएनए में आ जाती है और आगे जाके वो उनके बॉडी का पार्ट का हिस्सा बन जाती है तो दैट इज वाई अवर बॉडी अवर ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम अवर एंसेस्टर्स वो धीरे धीरे सालों साल वो बदलता रहता है जैसे एक एनिमल था जिसको हर बार वो ऐसी जगह पे फंसा था जहां पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो थे वो बहुत ऊंचाई पे थे इतनी ऊंचाई पे थे कि उसको हर बार खाने के लिए गला ऐसे ऊपर करना पड़े तो गला ऊपर कर करके सालों साल सालों साल धीरे धीरे उस एनिमल का गला बहुत लंबा हो गया एंड गेस वॉट वॉज द एनिमल पेइंग अटेंशन जीराफ इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट तो जीराफ पहले ही जीराफ नहीं था वो जीराफ बना यानी वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ उसके डीएनए में अंदर वो चीजें आए वो बदलाव आए और अभी कोई भी जीराफ होगा तो उसका गला लंबा होगा राइट तो इस चार्ल्स डालविन ने ये जो थियोरी लिखी थी अभी मैंने आपको वो थियोरी समझाए तो उसके 40 इयर्स के बाद यानी उसने ही पब्लिश हिस्स ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के बाद 40 इयर्स के बाद इसने ये लिखा था द लॉ ऑफ इफेक्ट ये लॉ जो था द सिंपल लॉ होल्ड द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो भी तत्व है सारे के सारे जीव टेन टू रिपीट सक्सेसफुल बिहेवियर जो बिहेवियर उनके बॉडी के लिए उनके सर्वाइवल के लिए अच्छा है वो रिपीट करते हैं एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम परफॉर्मिंग अनसक्सेसफुल वंस यानी वो जो भी हार्मफुल बिहेवियर है वो वापस नहीं करते हैं जस्ट लाइक डाविन लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन द लॉ ऑफ इफेक्ट इन्वॉल्व इन एंटायरली मिकेनिकल प्रोसेस ऑफ वेरिएशन एंड सिलेक्शन विदाउट एनी एंड ऑब्जेक्टिव इन तो ऐसे ये लॉ आया और चैताली लास्ट पैरा of course the origin of human innovation demands much further study in particular the pro provenance of the raw material on which the law of effects is not as clearly known as that was that of the generic mutation on which the law natural selection operates the generation of novel ideas and behaviors may not be entirely random but constrained by prior success and failures of the current individuals or the pre besieged search uh, the time seems right for uh, abandoning the native notions of intelligent design and genius and for scientifically uh, exploring the true origins of creative behavior Of course, the origin of human innovation, यानी जो हमने नए नए चीजें की है demands much further study. कि यानी ये चीज को भी study करना पड़ेगा कि हमारे innovations कैसे आए. In particular, the provenance of the raw material on which the law of effects operates is not as clearly known 
that of the genetic mutations on which the law of natural species operates law of effect ke bare mein hame ye nahi pata hai jitna hame law of natural selection ke bare mein pata hai kyunki wo genetic mutations ke bare mein the generation of novel ideas and behaviors yani generation is what not uh, generation current generation aisa nahi generation in the creation the production of novel ideas nayi ideas banana or behavior may not be entirely random yani hamare jo mind mein jo ideas aate hain hamara jo behavior hota hai wo random nahi hai but constrained by past successes piche hamare sath jo hua hai uske basis pe hum waise act karte hain and failures of the book of the current individual such as bohr or the predecessors such as nicolson yani agar aap fail hue to aap alag disha mein jayenge agar aap successful hue to usi cheez mein aap aur detail mein jayenge यानी डिपेंडिंग ऑन आपके साथ क्या हो रहा है उससे आपका पूरा लॉ ऑफ इफेक्ट चेंज हो जाएगा द टाइम सीम्स राइट फॉर अबैंडनिंग द नई नोशन ऑफ इंटेलिजेंट डिजाइन एंड जीनियस तो यानी ये सही ये सही समय है ये ये समय सही है क्या सर, सर, करने के लिए कि हमारे जो पुराने जो आइडियाज है अबैंडनिंग द नेव नोशन कि भाई एक इंटेलिजेंट पर्सन होता है बाय डिजाइन एक जीनियस होता है वो छोड़ देने का एंड फॉर साइंटिफिकली एक्सप्लोरिंग द ट्रू ओरिजिन ऑफ क्रिएटिव बिहेवियर ये समझने का कि ट्रू क्रिएटिव बिहेवियर कहां से और कैसे आता है राइट रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन यस So yes, no, and not given according to so here yes, no, and not given according to the writer. के writer के हिसाब से वो क्या कहना चाह? Acknowledging people such as Plato or Da Vinci as geniuses will help us understand the process by which great minds create new ideas. जब हम Plato या Da Vinci को genius समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि वो great ideas कैसे लाते हैं. Yes, no, or not given. हमें क्या समझना पड़ेगा तब हम पता चलेगा कि नए आइडियाज कैसे आते हैं क्या हम ऐसे समझे कि वो जीनियस है रातों रात आइडियाज क्रिएट किए या फिर ये समझे कि उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया होगा उन्होंने भी बहुत मेहनत की होगी तब जाके नए आइडियाज आए विच वन विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस बाय विच ग्रेट माइंड क्रिएट न्यू आइडियाज एक्नोलॉजिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग डेम एज जीनियस हार्ड क्वेश्चन लेट्स इफ यू कैन आंसर इट एनीवन क्वेश्चन समझ पेड़ो के नहीं पेड़ो और राइट सो हियर द आंसर इज नो कैन एनी वन एटलीस्ट एक्सप्लेन वाई इट इज नो अः बहुत बदा साइंटिस्ट ना नाम आप नाम आप जय अपने आ बदा ने समझिए वेन वी लुक एट देम तो तर आप समझवाइटल्स मेहनत करीशन करेलू नॉट बिकॉज रातों रात आइडिया तो ये जीनियस समझवा शू समझ के बदा नॉर्मल मनसो था बदाए मेहनत कर तो अव सवाल जयनियस समझ एक्नोलेज कर समझ पड़े द प्रोसेस बाय विच ग्रेट माइंड क्रिएट आइडिया नो द राइटर इज सींग वेन बी एक्नोलेज पीपल एज नॉर्मल पीपल हू डीड हार्ड वर्क देन बी रियलाइज के ग्रेट माइंड आइडिया क्रिएट समझ पड़ी हम The law of effect was discovered at a time. ए समय पर discover था यो तू when psychologists were seeking a scientific reason why creativity occurs. Creativity came था ए सोधवाना समय पर law of effect नहीं discovery था यह थी. The answer is not given. Not given. There is no comparison between the time. बन्ने ना अच्छे सु time छे कई comparison नथी. The law of effect states that no planning is involved in the behavior of organisms. ऑर्गेनिजम्स ना अंदर कोई पर इतनी प्लानिंग नहीं होती चलो आंसर करो लॉ ऑफ इफेक्ट है लख 
the simple law holds that organisms tend to repeat successful behavior and refrain from performing unsuccessful one ए लोग सक्सेसफुल बिहेवियर रिपीट करे ना अनसक्सेसफुल वन ने रिपीट ना करे अहिया लिखेल छे के कोई प्लानिंग नथी होती इन्वॉल्व्ड इन द बिहेवियर फॉर ऑर्गेनिजम्स व्हाट इज द आंसर इजी कम ऑन प्लानिंग नी जरूर नथी ए लोग खाली सक्सेसफुल वस्तु ने रिपीट करे जे वस्तु बराबर ना हो ए लोग ए वस्तु ने नहीं करे पाछो जिराफ लोग ने फड मरता आता इतने गरु खेचिया करियो लोग यस The 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 law of 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 effect sets out clear explanation about the sources of new ideas and behaviors. Law of effect clear explanation sources of new ideas and behavior behaviors and behavior क्या Answer, come on quickly. It sets out clear explanation about the sources of new ideas and behaviors. Thirty-five. The answer is no. Many scientists are now turning away from the notion of intelligent design and genius. आज ना जमाना में घना ये वा scientists चे जे genius अने intelligent design ने छोड़ी ने बिजु विचार वानो चालू करे कुछ. क्शन There may be no clear dash involved. And under bandhi ni under clear was to involve na thi, but merely a process of variation and selection. Answer. Goals. Yes, very good. It is goals. Answer is goals. Bandhi ni under clear goals na hoy. Yeh lakhelu chhe. Yeh so lakhelu chhe answer ma. Without any end objective in sight. Ke bandhi ni under. Laws of natural selection and a law of effect involve an entirely mechanical process without any end objective in sight. इलो पर अंदर का एक goal नहीं होता है, any रीते आगर आगर develop था या करें छे। यहाँ पर एक लक्ष्य लोचे कि both the laws there may be no clear goals involved, but merely a process of variation and selection. Are you clear with all this? Yes, sir. 